Bersama saya Faisal Ahmad dalam Ecotech pada minggu ini dengan pelbagai lagi segmen menarik. Teknologi NFT atau Neutron Film Technology dalam tanaman salad. Tanah tinggi Cameron Highland yang terdapat di Pahang, lodging di Kelantan dan Kundasang di Sabah merupakan kawasan pertanian yang sangat aktif dimajukan dengan pelbagai jenis tanaman makanan untuk bekalan, tempatan dan juga ekspor. Di kawasan tanah tinggi inilah pelbagai teknologi moden diaplikasikan dalam pengeluaran pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan temperate dengan kuantiti yang banyak melalui pertanian intensif. Ikuti teknologi tanaman menggunakan kaedah Neutron Film Technology atau NFT yang digunakan dalam tanaman salad. Menurut statistik tanaman subsektor tanaman makanan Jabatan Pertanian, lebih 67,339 hektar kawasan di negara ini ditanam dengan pelbagai jenis sayuran dengan pengeluaran hampir 1.3 juta metrik tan dicatatkan bagi tahun 2017. Bagi tempoh yang sama, keluasan bertanam bagi sayur-sayuran di negeri Pahang pula mencatatkan keluasan 20,726 hektar, manakala pengeluarannya pula mencecah 532,418 metrik tan. Di mana Cameron Highland sebagai daerah utama pengeluaran terutama jenis sayuran berdaun. Pertanian intensif di Cameron Highland turut melibatkan pelbagai penggunaan teknologi terkini dalam pertanian seperti sistem perbajaan titis, tanaman secara bertingkat dan penggunaan teknologi kawalan iklim secara automatik. Jabatan Pertanian di Khmer Haila memperkenalkan teknologi yang merupakan satu keedah hidroponik yang dikenali sebagai NFT ataupun Nutrient Film Technique yang merupakan satu aliran baja nipis yang, di, yang dibekalkan kepada tanaman. Ini bagi memberi satu mengoptimalkan dari segi kawasan dan dari segi mengoptimumkan uh, tanaman yang menggunakan sita, uh, NFT ia memberi peluang kepada petani atau pengusaha-pengusaha di Kemerah Highland dari segi uh, mengoptimumkan kawasan bagi uh, tanaman uh, sistem NFT itu sendiri Okey, Jabatan Pertanian uh, diperkenalkan dengan sistem NFT ini bermula pada tahun 2007 uh, melalui uh, petani-petani uh, yang asal yang, ber, yang apa, menerapkan teknologi-teknologi di kemerah air Salah satu contoh penggunaan teknologi terkini dalam pengeluaran sayur-sayuran dapat dilihat di Big Red Strawberry Farm Air ini apa? Air nutrien datang dari farm house, farm house dia akan masuk pipe tapi pipe semua ditanam datang, datang sini so ini boleh control off kau nak apabila kita cuci kita off ha, dia masuk sini so tiap-tiap Gali pipe ada dua pipe, itulah kita panggil NFT, Nutrient Film Teknik Sebab air dalam lah, sangat nipis saja, bukan penuh uh, nipis saja Macam film, kodak film lah, nipis dia lari So, so dalam air ini ada 16 uh, elemen Zinc, boron, copper, iron semua So, apabila pH dia korek uh, Sayur ini akan ambil makan 16 jenis Kalau pH dia tak korek terlalu tinggi atau terlalu rendah masalah sebab uh, saya ni uh, they need about 16 elemen tapi dia cuma ambil 8 ke 10 ke 12 lagi tinggal berapa so apabila dia tinggal dia tak cukup uh, uh, mineral apa-apa zinc ke apa orang so ada masalah dia akan attract ulat ke sakit dan uh, warna ni akan tukar dan bentuk tengok semua tak ada equal satu kecil satu besar so pH sangat-sangat penting So, selepas masuk, apa dia hendak, dia akan makan. Selepas yang kelebihan, dia akan masuk keluar, keluar ke pump house. So, auto group akan monitor dia. Correct balik dia punya pH, EC semua. Automatically, then dia recycle balik. So, untuk cara NFT, mesti ada electricity. So, 24 jam dia jalan juga. So, apabila kita sudah tanam di sini, kerana kurang kerja. So hanya apabila uh, free time tiap-tiap sehari pekerja saya Diorang dia akan pergi check ada problem Kalau ada problem kita detect cepat uh, Costing kita akan sangat-sangat kurang So ini sebab ini adalah makanan sangat penting ha? Kita kena jaga betul-betul So harga apabila kualiti dia bagus 
kita dia akan fetch harga yang tinggi so uh, uh, customer akan cari saya sebab sekarang pun banyak customer cari saya sebab saya ada my gap Malaysian good uh, culture practice apabila pokok ini sangat kecil kita akan buka lebih air sikit sedikit lebih sikit apabila dia dah besar dia aptik sangat kurang kita akan kurangkan kurangkan fertilizer dia macam ini saja ok cara ini maintenance sangat mudah sebab pump house setiap-tiap 4, 4 hari kita buang air baja kita cuci dengan uh, disinfectant lah macam klorox sedikit kita pakai cuci uh, uh, tangki selepas itu uh, di sini uh, tiap-tiap hari apabila kita harvest Uh, so selepas harus kita akan cuci gali pipe ini sebab dalam ada LG sebab kenapa ada LG uh, ada baja baja dengan matahari kalau matahari kena ada LG hitam hitam jadi so selepas harus tiap hari kita uh, lebih kurang 10 minit saja kita clear uh, cuci dengan air bersih selepas itu kita tanam balik baru selepas harus saja macam ini uh, oh. satu macam ini satu greenhouse uh -huh. kita harus selepas 25 hari sekali So, tangki tiap-tiap empat -tiap hari sekali. Okey, dengan NFG system, kalau tanah ini ada batu ke apa, masih lagi kita boleh tanam sayur sebab kita tanam di atas. Kalau conventional farming, kalau batu ke, kadang-kadang tanah dia tak sesuai untuk tanam, kita tak boleh tanam. Ha, macam, ha, macam ada air ke, macam tak boleh. Tapi sistem ini boleh. Kita boleh buat tingkat pun, dua tingkat pun boleh, tapi cuma kadang-kadang dua, tiga tingkat tak dapat cukup matahari hmm. uh, the best is uh, saya pun kita kita pun dah try dua tingkat tapi susah sikit uh, kos lagi sangat tinggi sebab kena buat tinggi sangat orang lah jalan atas semua bahaya so one 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 step is very good really lah sistem ini hmm. so itu so untuk lettuce kita tanam bukan banyak sedikit uh, uh, lobak putih selepas so, harvesting kita pakai balik pit moss ini tanah ini masuk poly bag kita tanam lagi tiga kali uh, uh, white radish di bawah itu sana. Teknologi NFT terbukti sistem yang sangat cekap untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ia juga lebih murah dan sangat efisien untuk digunakan oleh pengusaha, terutama bagi tanaman premium seperti salad di tanah tinggi Cameron. Namun menurut Encik Santa Kumar, pengusaha harus mempunyai ilmu dan kemahiran untuk menguruskan sistem ini terutama dalam mengawal bancuhan air baja, penyediaan tapak semayan dan juga masa yang mencukupi untuk menjaga sistem ini. Sudah sampai masanya teknologi ini diperluaskan penggunaannya di negara ini untuk menjamin bekalan makanan yang selamat dimakan dan mencukupi.